ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் பயணம் உங்களுடன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கேக் எப்படி பண் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான இதுங்க ஓவன் பேக்கிங் ட்ரே எதுவும் இல்லாமல் பார்பன் பிஸ்கட் ரெண்டு பேக்கெட் வந்து வாங்கிக்கலாம் அது கூடவே ஃப்ரூட் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈனோ அதுவும் ஒரு கப் அளவுக்கு மில்க் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஈனோ இது வந்து வித் வித்தியாசமான ஃப்ளேவர்ஸில் கிடைக்கும் நான் ஆரஞ்சு வாங்கியிருக்கேன் இப்போ பிஸ்கெட்ஸை வந்து நல்லா ரெண்டு பேக்கெட்டும் பிரித்து ஓப்பன் பண்ணி மிக்சியில் வச்சு அரைச்சிப்போம் இப்போ இந்த பிஸ்கெட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும் போது அந்த சாக்லேட் ஃப்ளேவர் க்ரீம் வந்து நடுவில் இருக்கும் மேலெல்லாம் சக்கரை தூவின மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக சுகர் சேர்க்க தேவையில்லை இந்த ரெண்டு பேக்கெட் பிஸ்கெட்ஸையும் வந்து உள்ளே போட்டு நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் ட்ரையாக அரைச்சிக்கணும் பால் தண்ணி எதுவுமே விடக்கூடாது ட்ரை பவுடராக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து இந்த பேக்கிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு ஓவன் தேவையில்லை பேக்கிங் ட்ரே வந்து தேவையே இல்லை நம்ம இட்லி பாத்திரத்துலையே செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கேக் தான் அதிக அதிக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் எதுவும் வேண்டாம் இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பேக்கெட் இது இந்த ஒரு பேக் வந்து டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நான் ரெண்டு வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஈனோ ஃப்ரூட் சால்ட் வந்து ஒரு டென் ருபீஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும் அப்படி மீறினாலும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் தான் இருக்கும் ஸோ சின்ன பேக்கெட் ஒன்று வாங்கிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பவுடரை வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் பாருங்கள் பவுடர் வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஒரு பவுலுக்கு வந்து இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்குவோம் அந்த பிஸ்கட் பவுடரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எக் பீட்டர் எடுத்துக்கணும் எக் பீட்டரோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்பூனோ எது வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இந்த எக் பீட்டர் வச்சு ஒரு கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்தியாச்சு வந்து ஒரு நூறு எம்எல் இருக்கும் நல்லா அப்படியே வந்து கலந்து கலந்து விட்டுக்கணும் கட்டி இல்லாமல் கொஞ்சம் கூட கிளம்ப்ஸ் இல்லாமல் அப்படியே பால் விட்டு கலந்து கலந்து இட்லி மாவு பதத்தில் வந்து அப்படியே கலக்கணும் கலக்கிட்டே இருந்தோம்னா பாருங்களேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கட்டி வந்து இதாகிட்ருக்கும் சில்கியாக இருக்கணும் பார்த்தாலே நல்லா ஸ்மூத்தாக சில்கியாக இருக்கணும் அப்போ கட்டி இல்லாத ஸ்டேஜில் இந்த ஈனோ பேக்கெட்டை வந்து கட் பண்ணி அந்த பவுடரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணி கலக்கணும் கொஞ்சம் பால் விட்டுட்டு கலந்துக்கலாம் பார்த்தா இப்போ கலக்கும் போதே தெரியும் நல்லா அப்படியே பொங்கி வர்றது தெரியும் இந்த ஈனோ வந்து நம்ம நார்மலாக சாப்பிடலாம் ஏதாவது வயிறு உபாதிகள் இருந்ததுன்னா சாப்பிட சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு சோடா இது மாதிரி ஸோ நம்ம அந்த ஈனோ பேக்கெட் போட்டு நல்லா கலந்து இப்போது ஒரு சில்வர் பிளேட் ஈவனாக இருக்க மாதிரி பிளேட் எடுத்துகிட்டா இன்னும் பரவாயில்ல அதில் வெண்ணெய் பூசி நம்ம கலந்து வச்சுருக்க அந்த மாவு வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் நல்லா தட்டணும் இந்த மாதிரி தட்டும் போது ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா திரா மேலே தூவிட்டு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் வச்சாச்சு தூவி நல்லா தட்டி வச்சுருக்க அந்த ட்ரே நம்ம சில்வர் பிளேட்டை வந்து உள்ளே வச்சாச்சு வச்சு இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணியோட அளவு வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிடும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நம்ம அப்படியே குக் பண்ணிக்கலாம் சிம்ல வச்சும் நீங்கள் குக் பண்ணலாம் ஹையில் வச்சும் குக் பண்ணலாம் மூடி வச்சு குக் பண்ணும் போது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா திறந்து பார்த்து அந்த டூத் பிக்கோ இல்லை ஸ்பூனோ வச்சு குத்தி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் டூத் பிக் வச்சு குத்தி பார்த்தாச்சு அதில் ஒட்டவே இல்லை ரெண்டு மூணு பக்கம் இதே மாதிரி பண்ணி பார்ப்போம் எங்கேயுமே வந்து ஒட்டாமல் இருக்குன்னா அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிக்கலாம் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இடுக்கி வச்சு இறக்கிக்கோங்க இறக்கி கம்ப்ளீட்டாக ஆறணும் அவசரப்படக்கூடாது கம்ப்ளீட்டாக ஆறினதுக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து ஒட்டாமல் ஒரு அவசரப்பட்டு திருப்பினோம்னா பிஞ்சு பிஞ்சு வந்துடும் ஸோ குச்சியில் வந்து ஒட்டவே இல்லை பாருங்களேன் திரும்ப ஒரு தடவை நான் செக் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுட்டேன் நல்லா ஆறட்டும் ஒரு அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் லைட்டாக ஒரு கத்தி வச்சு அதோட ஓரங்களை வந்து அப்படியே எடுத்து விடலாம் ரொம்ப ஹார்ஷாக பண்ணிவிடக்கூடாது ஸ்மூத்தாக அப்படியே லைட்டாக ரோல் அவுட் பண்ணி விட்டோம்னா அப்படியே வந்துடும் ஒட்டாமல் வரும் இதையே இன்னொரு பிளைட்டுக்கு வந்து அப்படியே நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி கவுத்திட்டு நம்ம கையில் வந்து அது ஒட்டியிருக்கார் பாருங்களேன் ஒட்டவே இல்லை அழகான அந்த பிளைட்டுக்கு வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அழகாக நம்மளோட கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் தூவி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது நம்ம பேக்கரியில் வாங்குற மாதிரியே தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு வித்தியாசம் இதில் வந்து க்ரீம் வந்து அப்ளை பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக டேஸ்டியாக நம்ம வீட்லேயே கேக் பண்ணிடலாம்
ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரையை வந்து நைஸாக மிக்சிலே பவுடர் பிஸ்கட் பவுடர் பண்ணும்போதே பவுடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேக் ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற உங்கள் சஜஷன்ஸை வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேவைப்பட்ட இந்த மாதிரி சாக்லேட் சாஸ் ஹெர்ஷீஸ் சாக்லேட் சாஸ் வந்து லைட்டாக மேலே வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் பாருங்களேன் ரொம்ப பார்க்குறக்கே அழகாக இருக்குது லீவ் நாளில் உங்கள் குழந்தைங்கள சர்ப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான ஒரு வழி ஏதா பர்த்டே பார்ட்டிஸ்னா கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப அவங்களோட ஒர்க்கு டைம் எல்லாமே வந்து கம்மியாகும் வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த கேக் ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த கேக் ரெசிபி உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் 